ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಜೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಐನೂರ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಷಯ ಸಮತೋಲ ಪಶು ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಉಚಿತ ಐನೂರ ಆಗಸ್ಟ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಈ ಎಚ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಸಿ ದನಗಳು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ತೆರಳು ಚರ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗಳ ತ್ರಿಕೋನ ದೃಶ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕೆಚ್ಚಲು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲುಗಳ ಅಂತರ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಇವೆರಡು ನೇರವಾಗಿರ್ತವೆ ಹಿಂಗಾಲುಗಳ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗಾತ್ರದ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನ ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಸಮಗಾತ್ರದ ಎರಡು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚಲು ಇವು ಇರ್ತವೆ ಸಮಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚಲಿನ ತೊಟ್ಟುಗಳಿರ್ತವೆ ಹೊಡೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹ ಹಾಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರ್ತವೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಗಿರಿಸುವುದು ಹೊಳಪಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ್ರತೆ ಇವು ಶುಭ್ರತ ಇವು ಸಹಿತ ಉತ್ತಮ ಹಸುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಮೇವು ತಿನ್ನುವುದು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಇದಲ್ಲದೆ ತೇವೋಭರಿತ ನಾಸಿಕ ರಂಧ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆ ಆಗಾಗ ಬಾಲ್ಯ ಬೀಸುವುದು ಚರ್ಮವನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಈ ಉತ್ತಮ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದಲ್ಲದೆ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಹಂತ ಅನೇಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾನುವಾರು ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕರೆದಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕರೆದಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ನೂರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಮತೋಲ ಪಶು ಆಹಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲದ ಪಶು ಆಹಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಬೆದೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟಲು ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತವೆ ಸಮತೋಲ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮತೋಲನ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಲಾಭ ಬರುವುದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ 
ಈ ಕರಾವಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರಿಕೆ ಬೆಳೆದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅನ್ನಾಂಶಗಳು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಡಿಯ ನೀರು ಸಹಿತ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಮತೋಲನ ಪಶು ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫೈಬರ್ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ನಾರುಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಫೀಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಪಾಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆದಂತಹ ಸೋಯಾ ಹಿಂಡಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ರುಮೇನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಈ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಡಿಯಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಆದರೆ ನೀರು ಸಹಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಸಾರಜನಕ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ ನಾರು ಮೇಧಸ್ಸು ಖನಿಜ ವಿಟಮಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ನೀರಿನ ಅಂಶ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ರಾಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಲೀಟರ್ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕೆ ಜಿ ದುಹ ತಿಟ್ಟದ ಆಕುಳುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ ಎಫ್ ದನಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ಬಕೆಟ್ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹತ್ತು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಒಣ ಮೇವು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ನೀರೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಸಾರ ಜನಕದ ಬೇಡಿಕೆ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಕರಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಾರಣ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಮಾರಿನ ಅಂಶ ಹೈನು ರಾಸುಗಳ ಅಥವಾ ಹೈನು ಜೀವಿಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ನಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಹೋಗತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಚಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ
ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬರ್ಸಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೈಲೋದ್ಯಾಂತ ಸೆಮೆಟಾ ಇರ್ಬೋದು ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು ಸೋರ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ಗಿನಿ ಲೂಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆದು ಪಶುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಜಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮತೋಲ ಪಶುಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕಾರಣ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಇದು ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಕಣಜ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಲೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಚ್ಚ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಶುಗಳು ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೋಟೆ ಅಂದು ಕೋಟಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿ ಆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಕಚ್ಚ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಸುವಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಆಗ ಹಸು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವುದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಇವು ಒದಗಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಷ್ಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಖನಿಜ ಉತ್ತಮ ನಾರಿನಂಶ ಉಳ್ಳಂತಹ ಜೋಳದ ದಂಟು ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ದಂಟು ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮೇವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ನೋಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ನೋಟ್ ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮೇಧಸ್ಸು ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಮೇಧಸ್ಸು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವುದು ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮೈ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಶೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ರಾಸುಗಳ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೇಧಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನೇಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಹ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತವೆ ಕಾರಣ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಸರಳ ಜಟದ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮೆಲು ಕಾಡಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜಟರದ ಜೀವಿ
ಜೀವಿಗಳು ಇವು ಸಹಿತ ರೋಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇವುಗಳನ್ನ ಸೂಡೋ ರೋಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಇನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ಟಿಚ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಆ ಕೊಲೋನಿಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಂಡ್ ಗಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಇನ್ನು ಆ ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಮೇಸನ್ ಅಥವಾ ರುಮೆನ್ ಮೊದಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಇದು ರುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ರುಮೆನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಎರಡನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೂರನೇದು ಒಬೊಮೇಸಮ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಬೊಮೇಸಮ್ ಮೂರನೇದು ಒಮೇಸಮ್ ಇದು ಮೂರನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಪಿತ್ತಜನಕ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಗಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತ ಕೋಶ ಸೀಕಂ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ರೆಕ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲಾಯುವ ಅಥವಾ ಈ ಜೊಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲಾಲ ರಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಲಾಲ ರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಿಣ್ವಗಳು ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರಬಹುದು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಆಕಳ ದೇಹದ ತೂಕದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹವ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಒಣ ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೂರು ಕೆ ಜಿ ಇರುವಂತಹ ಹಸುವಿಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಒಣ ಪದಾರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಒಣ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹೊಟ್ಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಮೂರನೆಯ ಎರಡು ಭಾಗ ಹಿಂಡಿ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹಿಂಡಿ ಶೇಕಡ ನೂರು ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂರನೆಯ ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇವು ಇರಬೇಕು ಒಣ ಮೇವು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೇವು ಹಿಂಡಿ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದು ಮೇವು ಎರಡನೆಯದು ಹಿಂಡಿ ಇವು ಎರಡೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರಿಂತು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಈ ಅದರಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಣ ಮೇವು ಅಥವಾ ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವಂತಹ ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವು ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಈ ಹಸಿರು ಮೇವು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಣ ಮೇವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಆಕಳ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದರ ಶರೀರದ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಲು ಹಿಂಡಿಗೆ ಹಿಂಡಿದ ಹಾಲು ಹಿಂಡಿದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮೂರು ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಸಮತೋಲಿತ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಸುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತೆಗಳು ಅನೇಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುಗಳು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಕರುಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಕರುಗಳು ಹಾಲು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕರುಗಳು ಅಥವಾ ವೀಂಡ್ ಕಾವ್ಸ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಲ
ಹಾಲು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕರುಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕರು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಮೊಣಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಿಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಕರುಗಳ ಶೀಘ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿದರೆ ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದುನೂರು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಐದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿದರೆ ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದುನೂರು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಐದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ರಾಗಿ ಜೋಳ ಸೋಯಾ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಅಂಶ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಹಿಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗು ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅವು ಹೊಂದ್ತವೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕರುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕರುಗಳ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ತೆಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರೋಡ್ಸ್ ಹುಲ್ಲು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಕರುವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಏನಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಅಂಶವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೋಯಾ ಹಿಂಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಕದಿಜ ಮಿಶ್ರಣ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಖನಿಜದ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಜೋಳ ಅಥವಾ ನುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಒಂದ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೋಯಾ ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಜೋಳ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲುಬಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಯಾರಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಖನಿಜಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೈನಾ ಅಂಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ರಾಸು ಏನಾಗತ್ತೆ ಗರ್ಭಧರಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೂ ಮೂರು ಇರಬಹುದು
ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು ಒಣ ಮೇವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆರ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಸಮತೋಲನ ಪಶು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಇದು ಆರ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟನೇ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಈಗ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋ ತೂಕದ ಹಾಲು ನೀಡದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮೇವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇದು ಮಾದರಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಹಸಿರು ಮೇವು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಪುನಃ ದ್ವಿದಳದ ಮೇವು ಆರು ಕೆ ಜಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ಸಿಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು ದೋಸೆದ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೇವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಮಾದರಿ ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡೋದು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಪ್ರಮಾಣ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಆಯ್ತು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹಾಲ್ ಆರು ಕೆ ಜಿ ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಣ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಲೀಟರ್ ನೀಡುವ ಹಾಲುಗಳಿಗೆ ಈ ಶೇಕಡ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಆರು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಎರಡು ಇದು ಈ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾದರಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ದ್ವಿದಳದ ಮೇವು ಆರು ಕೆ ಜಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಜಾರಾಸುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಸಂಜೆ ಕಾಲ ಐದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಆರು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಆರು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಈ ದ್ರಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಆರು ಕೆ ಜಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆರ್ನೂರು ಕೆ ಕಿಲೋ ತೂಕದ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ಸಂಜೆ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತವೆ ಇವು ಆರ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತೂಕದ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ರಸು ಮೇವು ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ದ್ವಿದಳ ಮೇವು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ದಾಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಸ ಮೇವು ರಸ ಮೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಸ ಭರಿಸಿದ ಮೇವು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಲೇಜ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ದ್ವಿದಳ ಮೇವು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲ ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಕ್
ಈ ಗಿರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯ ತೌಡು ಅದು ಬೈ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಭೂಸ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ತೌಡು ಇರ್ಬೋದು ಕದಿಜಾಂಶದ ಮಿಶ್ರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ನವಣೆ ರಾಗಿ ಇವು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ನಲವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎರಡನೇ ಕಾಳಿನ ಹಿಂಡಿಗಳು ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಕಾಳು ಹಿಂಡಿನ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ದ್ವಿಧದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಭೂಸ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಸರು ಉದ್ದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಲಸಂದೆ ಇವುಗಳ ಭೂಸ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಭೂಸಾದಂತಹ ಓದಿ ಭೂಸ ಪಾಲಿಷ್ ತೌಡು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಲಿಷ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕದಿಜಾಂಶದ ಮಿಶ್ರಣ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಉಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಪ ಕೆ ಜಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ರೈತರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಿತ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ನಲ್ವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಈ ಜೋಳದ ಪುಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಈ ಹಿಂಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸ್ತವರು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಭೂಸ ಅಥವಾ ಊದಿ ಭೂಸ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಖನಿಜಾಂಶ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಆದರೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಪಶುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಸಿದ್ಧ ಪಶು ಆಹಾರದ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಪಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಶು ಆಹಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಪಶು ಆಹಾರದ ಪೆಲೆಟ್ಗಳು ಬಿರುಕು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಶೇಕಡ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳು ಪುಡಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಹಾರದ ಚೀಲದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಂತೆ ಆಗತ್ತದೆ ಈ ಪೆಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಕಂಬಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಡಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂಥರ ಪುಡಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂಥರ ಅಂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪಶು ಆಹಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಶು ಆಹಾರದ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥ ಇದರ ಭೌತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದಿಂಡಿ ಇದೆಯಾ ಮಣ್ಣು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮರಳು ಅಥವಾ ಜೋಳದ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವೇ ತಂದಾಗ
ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಕೋಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡಿಗೆ ಈ ಮೈಕೋಟಾಕ್ಸಿಸ್ ಕೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಇರುವಂತಹ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆದ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೈಕೋಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉರಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಬರಹಗಾರರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓದಿ ಭೂಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಬೆರಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಲಬೆರಕೆಯ ಸಮಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಮೊಳೆಗಳು ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ಮರಳಿನ ಅಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಪಶುಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಉಪಯೋಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಣ್ಣ ರಂಜಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಇವು ಎಲುಬು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಸುಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಎಲುಬು ಇರುತ್ತದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲುಬಿನ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಲವಣ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ತಾಮ್ರ ಗಂಧಕ ಅಯೋಡೀನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಸತು ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಗಂಧಕ ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಯೋಡಿನ್ ರಕ್ತ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ತಾಮ್ರ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗು ಬೆದೆಗೆ ಕಸ ಹಾಕುವಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಸತು ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂ ಹೊರಸು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈನು ರಾಜಸುಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಚ್ಯೂರಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ಏಳದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಕರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಚ್ಯೂರಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಧುಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಒಳಾಡದಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಂಟುವಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಇವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಮಲೇಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಎಲುವಿನ ಕಣಗಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಿಕೆ ಇದರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಪ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಂಗಾಲ ಸಂಧುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಊದಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳು ಅಗಲವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂಥರ ಬಾಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಂತಹ ಜನ ದಾನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪೀಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಅನವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್
ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಕೆರಟೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೋಪೇಸಿಯ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲೋದ್ರುದು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗೋದು ಡೀಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಈ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ಬೀಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಕೆರೋಟಿಸಿಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಜಿಂಕ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹುರುಕು ಹುರುಕಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ಕೂದಲಿನ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಶುವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಕ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ನು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪಶುಗಳು ಬಳಲುತ್ತವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಥೈಲೇರಿಯಾ ಅನಾಪ್ಲಾಸ್ಮ ಮತ್ತು ಪೆಬೇಸಿಯಾ ಈ ಮೂರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೆಟನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಾಲನ್ನ ಆಚೆ ಈಚೆ ಚಾಚಿಸಾಗುವುದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಗರಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡುವ ತೊಡರುವುದು ಇಂಗಾಲ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳು ನಡುಗುವುದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಹೇರ್ ಕೋಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಣತಾಗಿ ಒಂಥರ ಬಿರುಸಾಗಿ ಅದು ಇರುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನು ಹೈಪೋಕ್ಯುಪ್ರೋಟಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಈ ಕೂದಲು ಇರಬಹುದು ಒಂದ ರೀತಿಯ ತುಂಬಾ ಹುರುಕು ಹುರುಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಳತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಕೂದಲನ್ನ ಈ ತರು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹೈಪೋಕ್ಯುಪ್ರೋಟಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶದ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಇರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದ್ದಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೈಯ ತೂಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರೇ ಪುನಃ ಅನೇಕ ಜನರ ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಸುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಸುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇದು ಮೈಯ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಜಾನುವಾರು ಮಾಲಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹೈಪೋಕ್ಯುಪ್ರೋಟಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇವು ಸಹಿತ ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ದೊರಗಾದ ಕೂದಲುಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಗೈಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದು ಅನುವಶ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಗೈಟರ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಆಕಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಮಬ್ಬಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಂಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಸೆಲೇನಿಯಂ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಸಲ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಫಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೂಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲ್ ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಸೆಲೇನಿಯಂ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸೆಲೇನಿಯಂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಷ ಬಾಧೆಯೂ ಸಹಿತ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕು ಅದ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಂಕ್ ಇದರ ಕೊರತೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಂಜೈಮ್ಗಳ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಐನೂರು ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಅಂಶ ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶೇಕಡ ಅಹ್ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಹಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಅಂಶ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಹಾಲನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಹಾಲು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಲನ್ನ ಈ ಪಶು ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ರೈತರೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಹಾಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುಣಪಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ಮೂರುವರೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬೇತರ ಘನ ಪದ ಸಾಲಿಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟುವರೆ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅದರ ಬದಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ಮೂರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗುಣಮಾನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಹಾಲಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಳಿ ಈ ತಳಿ ವಿವಿಧ ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೇಕಡ ಆರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಸಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕೊಬ್ಬೇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏಳು ರಿಂದ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇದು ಜರ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕುವರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬೇತರ ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವು ಇರುತ್ತವೆ ಕಾರಣ ಈ ಎಚ್ ಎಫ್ ಆಕುಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಂಡ್ಲು ಹಿಂಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಸುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನುಮವಶ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದ ವೈಪರೀತಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ ಅಂತರ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಹಾಲಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರಿನ ಅಂಶದ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಳದ ದಂಟು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟು ಇರಬಹುದು ಈ ತರ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ದಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು
ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮೇವು ನ ಪೌಷ್ಟಿಕೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಮೂಲೆಸ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಣ ಮೇವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬೆ ತರಗನ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ತಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಣ ಮೇವು ಹಾಕುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದು ಪಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಹೊಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಅವರೆ ಸೋಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಸ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡದಂತಹ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಗುದಿ ಭೂಸ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇಬಾರದು ಅದೊಂದು ಕರು ಹಾಕಿದ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಧಿ ಭೂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಅದು ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಎಸಿಡೋಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ರಾಸುಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಹಿಂಡಿಯ ಸಂಗ್ರಹಕದ ಹತ್ರ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಕಸು ಬಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಚಮಚದಂತೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಅಡಿಗ ಸೋಡ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ಹತ್ತಿಕಾಳು ಹಿಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪಶು ಆಹಾರ ಜೊತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಉಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಮೆಚ್ಚೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ನುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ತೌಡನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಕೊಡಬೇಕು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಬೇಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಐದ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಲವಣ ಮಿಶ್ರಣ ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಥವಾ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿಣ್ವಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನೇ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಕೆಜಿಯ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನೂರು ಕೆಜಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹುಲ್ಲು ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೇವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಹಳೆಯ ಪಶು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಶೇಕ್ ಅದನ್ನ ನೀರನ್ನ ಬಸಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮೇವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಕೇವಲ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೇ ವಿನಃ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರದ ಮಿಶ್ರಣ ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇದರದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಟಿ ಎಂ ಆರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಬಾಡೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೋರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಇರಬೇಕು ಕಾವಿಂಗ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಹೊರಹಾಕಿದ ನಂತರ ಎರಡುವರೆಯಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಬತ್ತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟಾರು ಬಾಡೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಬಾಡೀಸ್ ಕವರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಅನ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೆಗಾಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬೊಲಿಸಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅವುಗಳ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆದೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಅವು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸ್ಕಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರಿಯೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕುದಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಾಡೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ಸ್ ಅವೆ ಥಿನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಫ್ಲಶ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ರಂಪ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಾಡೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಎಲ್ಲ ಎಲುಬುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲುಬುಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಜಲ್ಸ್ ಇದು ಬಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ರಿಬ್ ಅಥವಾ ಈ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎನುಭವಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಬ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟು ಟಚ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಫ್ಲಶ್ ಒಂದು ಈ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದ ವಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸಗಳು ಅಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಹಿಂಭಾಗದ ಬೋನು ಅಥವಾ ಅದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಾಡೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಶಾರ್ಟ್ ರಿಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಾಗ ಅವು ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂಭಾಗದ ಎಲುಬುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಬಾಡೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಲಾಯಿನ್ ಅಪಿಯರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಿಂಬದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂಥರ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಅವು ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಲದ ಬುಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೈಕೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬಾಡೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್
ಋಷಿ ಅರಣ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಳೆಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇವು ಇರುತ್ತವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕಳು ದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಎತ್ತು ಮಾರದವನಿಗೆ ಹಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿ